రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వారి వ్యక్తిగతమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఇంకా వారి ఉద్యోగపరమైనటువంటి లక్ష్యాలను వారు అందుకుంటారు అలాగే ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా మెరుగైనటువంటి స్థితిలో వారు ఉంటారు ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో పూర్తి చేయనటువంటి పనులు అన్నింటినీ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తారు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ముఖ్యంగా వారి జీవితంలోనే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో వారిని నిలబెడుతుంది వారి లక్ష్యాలను అందుకుంటారు అలాగే వారు ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడతారు ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా పురోగతిని చూస్తారు ఇంకా ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా ప్రతి విషయంలో చాలా మెరుగైనటువంటి ఆలోచనలను చేస్తారు అయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారు కొన్ని అవాస్తవమైనటువంటి అవకాశాలను కూడా అందుకోబోతున్నారు ముఖ్యంగా నిజం కానటువంటి కొన్ని విషయాలకు ఎక్కువగా ఆకర్షితులు అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఆ విషయంలో మాత్రం వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అనే దాని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా వీరిని ధన ఆకర్షించేటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువగా చేస్తారు ఇందులో పెట్టుబడులు పెడితే ఇంత ఆదాయం వస్తుంది అని చెప్పేటువంటి మాటలకు ఎక్కువగా టెంప్ట్ అవుతారు ఆ విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరంలోని ఆగస్ట్ లేదా మే నెలలలో మీరు పెట్టేటువంటి పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా త్వరగా ధనం సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనలు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మీకు అంతగా అనుకూలించవు మీ ఉద్యోగ పరంగా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అనేక అవకాశాలను అందుకుంటారు అలాగే ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా మెరుగైన స్థితిలో మీరు ఉంటారు మీ ఉద్యోగ పరంగా ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతారు అలాగే మీ ఉద్యోగ పరంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ వస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల నుంచి మీరు చాకచక్యంగా బయటపడతారు అలాగే మీ ఉద్యోగానికి సంబంధించి మీకు బదిలీలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది మీ ఉద్యోగ పరంగా ఈ సంవత్సరం మీరు ఎక్కువగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఒక ఒక నియంతృత్వమైనటువంటి మీపై అధికారుల యొక్క ధోరణి మాత్రం మిమ్మల్ని ఈ సంవత్సరం ఇబ్బంది పెడుతుంది అలాగే మీరు చేసేటువంటి పనులకు అడ్డు తగిలేవారు మీ దగ్గర ఉంటారు అయితే మీ అనుభవంతో ఇంకా మీ తెలివితో మీరు వారిని ఎదుర్కొంటారు అలాగే మీ ఉద్యోగ పరంగా ఒక తెలివైనటువంటి ఆలోచన మిమ్మల్ని ముందుంచుతుంది ముఖ్యంగా మీ ఉద్యోగానికి సంబంధించి మీ భవిష్యత్తుకు సంబంధించి మీకు సహాయం చేసేవారు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మీకు అండగా ఉంటారు మీ కుటుంబ వ్యవహారాల పరంగా మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ముఖ్యంగా మీ భాగస్వామితో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు తొలగిపోతాయి అలాగే మీ కుటుంబానికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు ఈ సంవత్సరం మీరు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలను ఏర్పరచుకుంటారు ఇంకా ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గరి బంధువులతో ఉన్నటువంటి సమస్యలు తీరిపోతాయి మీ కుటుంబ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా మీ పెద్దల పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధను చూపిస్తారు వారి ఆరోగ్యం విషయంలో ఇంకా వారి ఉన్నత విషయంలో వారిని సంతోషంగా ఉంచే విషయంలో ఎక్కువగా ఆలోచనలను చేస్తారు మీ కుటుంబ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఇవి ఈ సంవత్సరం మీరు ఏ విషయంలో కూడా అస్సలు కాంప్రమైజ్ కారు ముఖ్యంగా మీరు ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఎక్కువగా కష్టపడతారు వారి సంతోషంలోనే మీరు ఆనందాన్ని పొందుతారు అలాగే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరితోనైతే విభేదిస్తూ వస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఈ సంవత్సరం మీరు చాలా సంతోషంగా మాట్లాడుతారు అలాగే ఈ సంవత్సరం మీరు ఏర్పరచుకునే కొత్త పరిచయాలు కూడా మీ భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం పరిచయమయ్యే నూతన మిత్రులు మీ ఉన్నతికి మీకు అండగా ఉంటారు మీ కుటుంబ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు అయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి స్థిర ఆస్తి కొనుగోలు విషయంలో మాత్రం మీ దగ్గర వారితో మీకు అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు ముఖ్యంగా మీరు కొనాలి అనుకుంటూ ఆలస్యం చేస్తూ వస్తున్న కారణంగా దాని విలువ పెరగడం ద్వారా మీ చేతిలో ధనం అందక మీకు ఇబ్బందులు కలగవచ్చు అందుకే మీరు ఏదైనా కొనాలి అనుకుంటే ఆ విషయంలో మీ ఆలోచనలనే అంతమంగా చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా మీ దగ్గర వారు మీ యొక్క సలహా మీరు వింటూ రావడం ద్వారా ఆ ఆస్తి విలువ పెరిగి మీ చేతిలో ధనం అందకపోవచ్చు అందుకని మీరు ఏదైనా అస్థిర ఆస్తి కొనుగోలు చేయాలి అనుకుంటే మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సలహాను వినండి తప్ప వారి యొక్క వారి యొక్క పూర్తి నిర్ణయానికే మీరు బోల్ట్ అవ్వకూడదు ముఖ్యంగా ఆ విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కూడా ఈ సంవత్సరం మీరు చాలా ప్రేమపూర్వకంగా ఉంటారు ముఖ్యంగా మీ భాగస్వామి నుంచి మీరు ఊహించుని శుభవార్తను వింటారు ఆర్థిక వ్యవహారాల పరంగా ఈ సంవత్సరం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత ఉండదు ఆర్థిక వ్యవహారాలలో అవుతుందో కాదో అనుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలన్నింటి నుంచి కూడా మీరు బయటపడతారు అలాగే ఎప్పటి నుంచో మీకున్నటువంటి రుణాలను ఈ 
సంవత్సరం మీరు తీరుస్తారు ఈ సంవత్సరం మీరు ప్రతి ఆర్థిక వ్యవహారంలో కూడా చాలా ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్తారు ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మధ్య కాలంలో ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి మీరు చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థితిలో ఉంచుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం మీరు మీరు కొద్దిగా మీ జీవిత యొక్క మీరు రోజువారీ చేసేటువంటి ప్రణాళికలను పనులను కొద్దిగా మార్చుకుంటారు మీ జీవన శైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులను చేసుకుంటారు ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఇంకా మీ ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించి మీరు బలోపేతం అవుతూ ఉంటే మీ ఇంటికి సంబంధించి కొన్ని విలాస వస్తువులను కొంటూ ఉంటారు అలాగే ఎక్కువగా కూడా మీరు ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఆలోచనలనే ఈ సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటారు అయితే మీరు ఈ సంవత్సరం ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా మెరుగైన స్థితిలో ఉంటారు ఆర్థిక పరంగా బలోపేతం అవుతారు ముఖ్యంగా ఇతరులకు సహాయం చేసే స్థాయిలో మీరు ఉంటారు అయితే ఈ సంవత్సరం మీరు చేసే ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ముఖ్యంగా ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం కానీ లేదా ఎవరైనా భాగస్వామి భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో జాయిన్ అవ్వడం లాంటి ఆలోచనలు చేయటం కానీ అంతగా అనుకూలించవు ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ధనంతో స్థిర ఆస్తి లేదా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు కలిగించేటువంటి వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మాత్రమే మీకు అనుకూలిస్తుంది తప్ప కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం లాంటిది ఈ సంవత్సరం మీరు చేయకపోవడమే మంచిది ఆరోగ్యపరంగా ఈ సంవత్సరం మీరు చాలా బలంగా ఉంటారు అయితే మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ జూన్ ఇంకా సెప్టెంబర్ నెలలలో ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించాలి అలాగే ఈ సంవత్సరం మీరు ఇప్పటిలాగానే ఆహార నియమాలు పాటించుతూ ఉండటం మంచిది అలాగే మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్నా కానీ అస్సలు నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు మీ కుటుంబ విషయాలలో ముఖ్యంగా మీ కుటుంబ వ్యవహారాలలో చిన్న చిన్న మార్పులను చేస్తారు సంబంధ బాంధవ్యాలకు ఎక్కువగా విలువను ఇస్తారు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బంధ్ బంధుత్వం యొక్క బృందం పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా కొత్త బంధుత్వాలు ఈ సంవత్సరం మీకు ఏర్పడతాయి అలాగే న్యాయపరమైనటువంటి వ్యవహారాలలో మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సహకారం మీకుంటుంది ముఖ్యమైనటువంటి ఒక న్యాయపరమైనటువంటి విషయానికి సంబంధించి చాలా లోతైనటువంటి ఆలోచనలను ఈ సంవత్సరం మీరు చేస్తారు అలాగే ఇప్పటి వరకు మీతో విభేదిస్తూ వస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క అవసరం ఈ సంవత్సరం మీకు పడవచ్చు ఈ సంవత్సరం మీరు చేసే ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మీరు దూర ప్రయాణాలు చేయడం చాలా తక్కువే ఈ రెండు వేల పద్ పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దూర ప్రయాణాలు చాలా తక్కువగా చేస్తారు ముఖ్యంగా మీరు చేసే దూర ప్రయాణాలు ఎక్కువగా కూడా పుణ్యక్షేత్రాలకు సంబంధించినవై ఉంటాయి అయితే దగ్గరి ప్రయాణాలు మాత్రం ఇంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువగా చేస్తారు ముఖ్యంగా వ్యాపారపరమైనటువంటి ప్రయాణాలను ఎక్కువగా చేస్తారు అలాగే ఈ సంవత్సరం ప్రతి విషయంలో కూడా గ్రహస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కానీ తొందరపాటు తనంగా మాత్రం ఉండకూడదు ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ఆచి తూచి వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది చిన్న చిన్న అవకాశాలకు అస్సలు ఆకర్షితుడు కాకూడదు ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలోని ఆర్థిక వ్యవహారాలు చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన సాధ్య అసాధ్యాల గురించి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవలసి ఉంటుంది ప్రతీ నెల మరియు ప్రతీ వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి